Hey guys, welcome back to Direct D Media. So for this video, kita akan talk about uh, Vivo V20. So apa yang menarik tentang V20 ni? Let's check it out. Design Vivo V20 ni memang simple je kalau kita tengok, okay? Except dia punya colours, okay? Back panel dia ni, uh, colour dia memang cantik. Nama dia ialah Sunset Melody. Okay, so memang sesuai lah uh, colour ni dengan nama dia sebab uh, dia macam sunset, dia pun berubah-ubah shade, okay? Depends on the angle of the phone. Right, cantik kan? For yang tak minat this colour, phone ni juga datang dengan warna Midnight Jazz dan juga Moonlight Sonata. V20 ni dia memang sangat ringan, okay? Berat dia hanyalah 171 gram. Okay, and dia punya phone ni juga dia tak tebal sangat. Okay, ketebalan dia hanyalah 7.38mm. Okay, so kalau nak simpan dalam poket tu memang senang lah. And boleh katakan phone ni antara yang paling ringan dan juga paling slim dalam market price segment ni. So kalau kita tengok belah kanan ni dia ada power button dan juga volume button. And dekat bawah dia ada USB type C punya port, ada speaker, ada audio jack 3.5mm dengan microphone. And then dekat belah kiri ada uh, SIM card slot for 2 SIM card dan juga satu micro SD. For the front camera, diorang masih menggunakan uh, notch type front camera. Okay, kita tengok kat sini. Maybe a bit outdated lah compared to other phones yang sekarang banyak menggunakan punch hole type front camera. Okay, but it's okay. I think diorang mesti ada reason sendiri kenapa diorang gunakan notch style ni. Overall, I think design dia memang cantik, okay, and uh, very sleek. I'm a really big fan of this, okay, nak pegang satu tangan pun memang comfortable. For the display, Vivo V20 ni menggunakan 6.44 inch AMOLED display with 60Hz refresh rate, which is a bit disappointing lah because uh, banyak phone dalam price range ni dah menggunakan uh, 90Hz refresh rate ataupun higher. About the display pula, okay, uh, it is somehow a bit reflective, okay, so maybe kalau nak pakai under matahari tu, maybe susah sikit lah. In display fingerprint sensor dia mempunyai quick response, so kalau nak uh, unlock phone ni, Tak perlu tekan kuat-kuat sangat pun dah boleh unlock. Okay, so memang dia uh, boleh scan dengan cepat lah. So, I think that is great. Okay, so one of the selling point for Vivo V20 ni ialah dia punya 44MP front camera. Okay, kalau korang tak tahu, uh, front camera dia ada feature eye autofocus. Okay, so what is eye autofocus? Eye autofocus ni ialah usually uh, feature digital camera untuk kita fokus kepada moving subjects. Okay, so for Vivo V20 ni untuk ada feature tu, it is a game changer lah. So, dengan feature ni, kalau subjek tu bergerak pun, okay, dalam video dan gambar yang kita ambil tu, dia akan still jadi clear sebab dia track eye movement. Memang useful sangat bagi mereka yang suka bervlog atau main TikTok ataupun yang suka berselfie lah. Untuk kamera belakang pula, okay, Vivo V20 ni dia ada triple camera system. Okay, ada 64MP main camera, 12MP uh, multi-functional lens okay, for ultra wide, uh, macro ataupun bokeh. And then ada 2MP uh, monochrome lens. Okay, from my own experience pun, gambar-gambar yang uh, phone ni produce memang cantik. Okay, colour dia pun natural. And then uh, night mode dia pun memang terbaik lah for a mid-range phone. For the video pula, dia support up to 4K 30fps. So, memang nice. Okay, I think uh, compared to other mid-range phone, dia punya camera memang impressive and performs well. But, cakap je pun tak gunakan. So, let's see some photo samples for you guys to see how good the camera is. ini dia menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan 8GB RAM dan up to 256GB storage. Okay, for main game ataupun uh, daily task memang tak ada masalah. Okay, kalau ada lag pun dia tak obvious sangat dan tak mengganggu penggunaan phone ni. V20 ni juga dia runs on Funtouch OS 11 based on Android 11 which overall give us a pleasant experience. For the battery, V20 ni menggunakan bateri sebesar 4000 mAh. Okay, walaupun macam kurang lah kan 4000 mAh tu compared to uh, other phones. Okay, dia punya battery life dia surprisingly quite good. Okay, uh, I think this is mostly because of Android 11 dan juga uh, dia punya RAM management. Battery dia juga support 33 watts flash charge. Okay, so from my own testing pun, dia boleh charge 0 to 100% dalam masa 1 jam. Okay, so memang impressive. If you guys mencari phone yang mudah dibawa dengan kamera feature yang menarik, okay, I think it is worth it to get this Vivo V20. 
ni juga dia tak banyak beza pun dengan V20 Pro Beza dia hanya dekat chipset saja. Tapi harga dia RM1499 which is RM400 lebih murah. Jadi bagi mereka yang berminat untuk dapatkan Vivo V20 ni, bolehlah dapatkannya di mana-mana cawangan Daredi atau dapatkannya online di www.daredi.com.my. Thank you for watching, stay safe and see you in the next video. Adios. Thank you.